Hola, ¿qué tal? Soy Eric Tecladista y te hablo desde mi estudio musical Eka Sound en Arequipa, Perú. En esta ocasión les voy a enseñar cómo conectar un controlador MIDI al teclado por Cross 2 y asignarle sonidos a este mismo, cómo dividirlos, asignarle sonidos y mucho más. Y también para avisarles que tengo a la venta un paquete de samples peruanos, samples norteños, samples sureños, samples de guayno sureño, percusiones tanto latinas como sureñas, dentro de una sola configuración para el teclado por los dos. Si deseas contactarme voy a estar dejando mi número de WhatsApp y también mi página de Facebook en los comentarios o en la descripción de este video. Bien, lo primero que tienen que hacer es conectar el cable MIDI a la salida MIDI OUT que tiene el controlador MIDI y ya está conectado y la otra parte la conectan en el teclado Core Cross 2 en, la, en, la, en el apartado que dice MIDI IN lo siguiente que tienen que hacer es a su controlador MIDI asignarlo como MIDI Canal 2 en, el caso, en este caso yo tengo un controlador MIDI MIDI Behringer UMX610 si es que ustedes tienen otro tipo de controlador pues pueden buscar en internet o ver en, en su guía cómo asignarlo como canal MIDI 2. Una vez prendido nuestro controlador y nuestro teclado y ya conectados, nos vamos al apartado de combinación. Aquí es donde hacemos las divisiones de hasta 16 sonidos dentro del teclado. Entonces nos vamos con Page más, avanzamos en la parte de programaciones dentro de combinación, que ya estamos, ¿no? Y nos damos cuenta que hay 16 sonidos. Cada uno está asignado por defecto con el primer sonido que tiene el teclado, en este caso es un piano. Avanzamos con la tecla Page hasta donde diga MIDI. Y en acá nos damos cuenta que para cada sonido hay un canal MIDI ya asignado. Para el primero, que es nuestro teclado, o sea el Cross 2, está asignado un piano. Y acá donde dice número 2, quiere decir que es para nuestro controlador que le hemos asignado como canal número 2 en los apartados de MIDI. Por lo tanto también va a sonar un piano. Ahí dice, estamos en el apartado 1, apartado 1 suena un piano. En el número 2 suena también un piano. En el si yo le cambio de sonido a este, ya le cambié al número 2. Ya me suena un sonido muy distinto. Si le cambio de acá, pues le doy el mismo sonido de acá. Le pongo un acordeón. Acá está sonando un acordeón y en acá sigue sonando el mismo sonido. Entonces ya sabemos cómo conectar el teclado y asignarle un sonido. Ahora cómo dividirlo. Es lo mismo que... Eh, que dividir el, el teclado para acá, o sea, dividir este teclado. Si digamos quiero poner un segundo sonido para el teclado de acá arriba, entonces muy bien el apartado de MIDI y al canal número 3 lo puedo asignar como 2 y ya tiene dos sonidos en 2. Entonces va a sonar el sonido que escogí antes, que es el Vives, junto a un piano más. Si a ese piano, es el Vives, es el piano, le doy otro sonido, digamos, no sé. Un le, ahora va a sonar el vives contra al le. Entonces, para hacer la división, simplemente nos iríamos al apartado de que son y en la que está cuál es el límite de teclas que puede que nos permite. Digamos al le, lo vamos a poner hasta F4 y al vives. El botón de inicio lo vamos a poner como a ver, F4, F sostenido 4, F sostenido 4. Entonces ya está dividido. Por lo tanto, mi controlador en la cabeza de un lea hasta hasta F4. Y en F sostenido ya me pena el otro sonido. Y ya está. Ya sabemos cómo dividir. Y así podemos hacerlo con los 16 sonidos. Tanto en tu controlador como el teclado para darle efecto es lo mismo cuando haces una combinación básica nos vamos al apartado de menú a la última opción donde diga efectos ruta de efectos y ahí el sonido número uno es el que está abajo bien el 2 hemos puesto el vivo lo asignamos a una de las líneas de efecto solo efecto individual y nos vamos aquí lo activamos y ya le podemos hacer a estos efectos y esos efectos 
en el apartado de acá, que son 5, los puedes trabajar. Si le quieres dar reverb, ya sabemos que está donde el, el apartado de Master Effects. Pues aquí ponemos y nos vamos al 105, que es el que yo uso por defecto. Aceptamos, ponemos cuánta potencia queremos y nos vamos al apartado de las líneas. Y como este, nos vamos al defecto general número 2 y lo aumentamos. Por lo tanto, ahora ya tiene que quedar Y así es como le pondríamos efectos y a la vez también dividir los sonidos en el controlador MIDI y también para el mismo teclado. Y así puedes asignar sonidos a tu controlador MIDI conectándolo a tu teclado. Si te ha gustado el video puedes dejarme un like y si tienes alguna duda puedes dejar un comentario en la parte de abajo. Y recordarte pues que tengo el paquete de samples a la venta y también grabo secuencias a pedido. Cualquier cosa me puedes contactar con mi WhatsApp. Saludos cordiales con todos.